Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I have a short message to all the students out there, to all the Filipino youth, especially sa mga estudyante, naging estudyante ko na ngayon dapat ay magkakaroon ng graduation or moving up. So, kung makikita nyo, meron akong script dito. So, inilista ko na lahat ng gusto kong sabihin sa mga estudyante ko at sa lahat ng estudyante dyan na na ayun na nga, nag-graduate na sana ngayon ay tatanggap ng diploma and whatever. So, ayun. Uh, una sa lahat, binabati ko na kayo ng congratulations. Congratulations sa, sa inyong lahat. Hindi pa ito ang katapusan. Marami pa kayong pagdadaanan. So, good luck and God bless to your journey. So, sana ay tumuto kayo hanggang sa huli ng video na ito para maiparating ko ang aking message sa lahat ng mga bata dyan, sa lahat ng mag-aaral, at sa lahat ng kabataan na nanonood nito. So, do not, do not forget to subscribe and like this video. So, mag-comment na rin kung, gusto nyo, kung gusto mag-comment. And thank you, thank you, thank you for watching this. Hello, nandito ako sa inyong harapan. Este, sa harap ng camera. So, I am doing this Kasi kanina, pagtingin ko sa kalendaryo, April 3 na pala. And supposedly, April 3, ito yung araw na car distribution sana namin. And tapos na rin yung recognition and graduation rights namin. Kaya lang, due to COVID-19 at dito sa coronavirus na ito nga, so everything is cancelled, everything is postponed. Alam ko maraming estudyante dyan ngayon na uh, marami tayong estudyante na nalulungkot dahil they were not able to come up on, on stage to get and receive their diplomas and awards. Hindi natin alam what's ahead of <coughs> what's ahead of us. So, tayo ay sumunod na lang muna sa utos ng ating government na stay at home. So, please give this moment to me to congratulate all the students out there, especially to my students, Congratulations sa inyong lahat. Feeling speaker naman ako sa ginagawa ko. So, hindi. Naalala ko lang kasi last time yung isa kong estudyante nung grade 8 siya, na ngayon ay grade 10 na sana ay mag-move mag moving up na sila. Sabi niya, ma'am, class picture naman tayo kapag kapag ano, nag-move up, nag-moving up na kami, nag-graduation na. Sabi ko, oh, sige ba? Kaya lang, parang malabo ngayon dahil nga tayo ay may coronavirus outbreak at tigil lahat ng gathering. Ano? So, hello sa mga grade 8 advisory ko noong grade 8 sila, noong last 2018 na ngayon ay grade 10 na sana iaakyat ng stage para ganapin ang another achievement sa kanilang mga, sa kanilang pag-aarat. Okay, so let me start this with a simple quote from Nelson Madela who says, Education is a powerful weapon which you can use to change the world. Aware naman siguro kayo sa nangyayari sa bansa natin, we are fighting against the virus. Pero alam nyo na hindi lang din virus ang kalaban ng sambayan ng Pilipino, kundi ang kahirapan. Madaming Pilipino ang nagiiyak ngayon dahil sa sitwasyon. Walang magawa, kundi ang maghintay ng tulong mula sa gobyerno. Mahirap maging mahirap. Totoo yan. Yes, pero tandaan nyo na hindi nyo kasalanan kung ipinanganak kayong mahirap. Sabi nga ni Bill Gates, if you are born poor, it's not your fault. But if you die poor, it is your fault. Hindi kasalanan kung ipinanganak kang mahirap, pero kasalanan kung mamatay kang mahirap. Tinagalog ko lang. <laughs> Dahil lang ibig sabihin nun, wala kang ginawa para iangat, iangat ang iyong buhay. So mag-reflect sana ito sa bawat mag-aaral at kabataan dyan upang magsikap sa bawat araw. I hope you understand what I am trying to say. Kayo mga kabataan kayo, be responsible for your own better. And always remember, and lagi nyong isaisip, always bear in your mind that there's no other way to change your future than education. Because education will be your weapon to succeed. Ang education, sobrang halaga talaga nito sa bawat isa sa atin. So sana, Sana, ang education, huwag niyong baliwalain. Kasi education can move you to light from darkness. Pilitin niyong makatapos ng pag-aaral kahit gaano pa kahirap mag-aaral, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, 
dahil lagi niyong tatandaan na ang, edu- ang edukasyon, yan yung mag-aangat sa inyo para hindi na kayo aasa pa sa tulong ng ibig. So, my friend once said, hello, shout out po kay Miss, kay Ma'am Christian May Auriada Zavala. My friend once said, mar- ito, babasahin natin, maraming paraan para makatapos kayo kung hindi ito nagawa ng mga magulang nyo, sikapin ninyong gawin para sa kanila at sa magiging pamilya nyo balang araw. Finish school. Make this a contagious vow within the family para walang maiwanan at lahat kayo ay umangat sa buhay. This is one graceful entry to having a comfortable life. Mamulat kayo sa realidad na kung kayo, kung wala kayong... Reno Reno Reno
or kung sino pang mayaman dyan sa mundo kung hindi ka naman madiskarte sa buhay at ikaw ay tamang tama lang so sana maging motivation ito para sa inyong lahat kayong mga kabataan dyan na, na nag-aaral ngayon sikapin nyo na ipagpatuloy yan finish your school at all cost kahit anong mangyari yan ang number one goal nyo sana na tapusin ang pag-aaral. Grab every opportunity that has given to you to finish school. Times might be tough, but I know you can make it. Sabi nga, kung may paraan, kung gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan. So, humanap kayo palagi ng dahilan para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Choose a harder life today for an easier tomorrow. Always tandaan yun. So, sana na-inspire kayo sa, sa message kong ito. Congratulations everyone. Congratulations lalong lalo na sa mga estudyante ko na naandyan na ngayon nasa bahay. Ayun. Hanggang sa muli. Thank you for watching this video. Please like and comment your feedback below. And do not, please do not forget to subscribe. Thank you guys.